আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছো আমি ভালো আছি আমি আরজুয়ার আরুনা মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের গণিতের প্রভাষক আমি আজকে অনেক দিন পরে ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্সটা আরেকবার একটু শুরু করলাম আমাদের ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্সের চ্যাপ্টার ওয়ান পড়াচ্ছিলাম মানে পড়ানো হয়েছিল এরপর চ্যাপ্টার টু শুরু করার কথা ছিল তো আজকে আমি চ্যাপ্টার টুটা শুরু করব চ্যাপ্টার টু হচ্ছে সাম স্পেশাল ফাংশন অ্যান্ড অ্যালগোরিদম এই চ্যাপ্টারে প্রথমত কিছু ইম্পর্টেন্ট সংজ্ঞা আছে যে সংজ্ঞা থেকে পরীক্ষা আসবে তো তার মধ্যে থেকে আমি দু একটা সংজ্ঞা আগে বুঝিয়ে দিব তারপর আমরা প্রমাণে যাব তো প্রথমত যে সংজ্ঞাটা আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে ফ্লোর ফাংশন ফ্লোর ফাংশন হচ্ছে দ্য ফ্লোর অফ রিয়েল নাম্বার এক্স ইজ দ্য লার্জেস্ট ইন্টিজার দ্যাট ইজ লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু এক্স এখানে দুইটা কথা বলা আছে যে লার্জেস্ট ইন্টিজার অ্যান্ড লেস দ্যান সো সে এমন একটা বাস্তব সংখ্যা এক্স হবে যার ফ্লোর ফাংশন হবে তার থেকে ছোট বাট সবচেয়ে বড় ইন্টিজার নাম্বার যেমন আমি একটা উদাহরণ যদি এরকম দিতে পারি যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু তো এটাকে ফ্লোর ফাংশনের চিহ্ন হচ্ছে এরকম নিচের দিকে দাগ যেটা থাকবে সেটা মনে রাখবো এটা ফ্লোর ফাংশন সো এটার থেকে ছোট কিন্তু ইন্টিজার অনেক আছে কে কে আছে এর থেকে ছোট আছে দুই আছে এক আছে এরকম নিচের দিকে আর অনেক ইন্টিজার আছে কিন্তু সবচেয়ে বড় ইন্টিজার ওর কাছাকাছি যে তাকে নিতে হবে যেমন দ্য লার্জেস্ট ইন্টিজার তাদের মধ্যে এদের নিচে যতগুলো ইন্টিজার নাম্বার আছে লেস দেন যতগুলো আছে তার মধ্যে সবচেয়ে লার্জেস্ট যেটা তার মানে সবচেয়ে লার্জেস্ট বা সবচেয়ে কাছে যেটা আসে সেটা হচ্ছে থ্রি সিমিলারলি তুমি যদি আর একটা শুধু আবার বলছি ইকুয়াল ইকুয়াল হলে ধরো ফাইভ ফাইভের ফ্লোর ফাংশন কিন্তু ফাইভ হবে এরকম বা এই এখানে সব মনে রাখবে যে ওর কাছের ইন্টিজার বা ওর থেকে একটু ছোটো হবে এরকম এটা ফ্লোর নিচে দেখে তো দাগ যখন নিচে দাগ থাকবে তখন ভাববা যে এটা ফ্লোর ফাংশন সিমিলারলি এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সিলিং ফাংশন সো সিলিং দেখেই তোমরা বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে চিহ্নটা কীরকম হবে এটা চিহ্ন হবে এরকম উপর দিকে দাগ তো দ্য সিলিং অফ এ রিয়েল নাম্বার এক্স ইজ দ্য স্মলেস্ট ইন্টিজার দ্যাট ইজ গ্রেটার দেন আর ইকুয়াল টু এক্স এটা হবে এর থেকে বড় কিন্তু যেমন আমি উদাহরণ দিলে সবচেয়ে ভালো বুঝবো যেমন এই যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু এরই সিলিং ফাংশনটা কী হবে সিলিং ফাংশন হলো ওর থেকে বড় কতগুলো ইন্টিজার আছে অনেক ইন্টিজার আছে চার পাঁচ ছয় সাত আট দশ অনেক আছে কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট কোনটা চার সো ওর থেকে বড় হবে কিন্তু ওর সবচেয়ে কাছে যেটা হবে সেই হবে তার সিলিং ফাংশন সিমিলারলি পাঁচ যেহেতু আর পাঁচের সিলিং ফাংশন কিন্তু পাঁচই হবে ইকুয়াল টু যেহেতু যেহেতু ইন্টিজার নাম্বার নিতে হবে সো পাঁচের পাঁচের সিলিং ফাংশনটা পাঁচই হবে সো এটা বুঝতে পেরেছ এরপরে আসি আমরা অ্যাপসলুট ভ্যালু অ্যাপসলু অ্যাপসলুট ভ্যালু হচ্ছে পরম মান আমরা আগে সংজ্ঞা শিখেছি সেই পরম মানের সংজ্ঞা থেকে আমরা এটাকে একটু দেখব যে অ্যাপসলুট ভ্যালুটা কি অ্যাপসলুট ভ্যালু হচ্ছে দ্য অ্যাপসলুট ভ্যালু অফ দ্য রিয়েল নাম্বার এক্স রিড এন্ড এ বি এস অফ এক্স অর অ্যাপসলুট ভ্যালু অফ এক্স ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য গ্রেটার অফ এক্স অর মাইনাস এক্স সো এটা নর্মাল এই সংজ্ঞার সাথে আমরা যে সবচেয়ে সহজ যেটা হবে মনে রাখার জন্য যে এ বি এস অফ এক্স অথবা এটাকে এক্স দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেটাকে আমরা নর্মালি প্রকাশ করি এক্স ওয়েন এক্স গ্রেটার দেন জিরো জিরো ওয়েন এক্স ইকুয়াল টু জিরো অর মাইনাস এক্স ওয়েন x less than 0 so condition tinta ebong kokhon ki jahan shunno theke boro man tokhon der man x jahan choto tar man minus x to amra jemon dhoro minus 5 er jodi amra absolute value kori khyal koro minus 5 minus 5 kon condition er sathe match kore minus 5 hocche shunno theke choto ei condition er sathe match kore tokhon tar answer hocche minus x to minus ar x bolte kintu minus 5 ke bujhano hoyeche so equal to 5 hobe ei jonno sobshomoy absolute value er answer gulo positive ashe minus plus negative minus plus ta ache condition hocche x 0 less than x so etar answer minus x এখান থেকে মাইনাস মাইনাস ফাইভ প্লাস ফাইভ সো এটা হচ্ছে অ্যাপসলুট ভ্যালু অফ এক্স আচ্ছা এরপরে আমরা যে প্রমাণটা দেখবো সেটা হচ্ছে ইফ এক্স বি এ রিয়েল নাম্বার অ্যান্ড এন ইজ এ পজিটিভ ইন্টিজার দেন প্রুভ দ্যাট তিনটা প্রমাণ করতে বলা হয়েছে একটা হচ্ছে এক্স এই চিহ্নটা থার্ড ব্র্যাকেটের মতো যে চিহ্নটা দেওয়া আছে সেটাকে বলা হয় গস ফাংশন সো গস অফ এক্স লেস দেন ইকুয়াল টু এক্স লেস দেন এক্স প্লাস ওয়ান সেকেন্ড প্রমাণ হচ্ছে এক্স প্লাস এম ইকুয়াল টু গস ফাংশন অফ এক্স প্লাস এম এম এনি ইন্টিজার 
and third প্রমাণ টা হচ্ছে গস ফাংশন অফ x প্লাস গস ফাংশন অফ মাইনাস x এটার ভ্যালুটা হবে 0 অর মাইনাস 1 0 কখন হবে যখন x ইজ এন ইন্টিজার আর মাইনাস 1 কখন হবে যখন x ইজ নট এন ইন্টিজার মানে अदरवाइज সো তার আগে আমাদের একটু জানতে হবে যেটা যে গস ফাংশনটা কি গস ফাংশন হচ্ছে খেয়াল করবে যদি x একটা রিয়েল নাম্বার হয় দেন উই ডিনোটেড বাই x এরকম এই চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় দা greatest integer not greater than ঠিক আছে greatest integer সবচেয়ে বড় integer কিন্তু তার থেকে বড় হবে না not greater than x সো এটাকে গস ফাংশন বলা হয় যেমন ধরো 5.30 5.30 এটার থেকে ছোট হতে হবে কিন্তু integer হতে হবে যেমন 5 সো 5.30 হচ্ছে এর গস ফাংশন তারপর ধরো 1/3 1 by 3 এর গস ফাংশন হচ্ছে 0 আমি একই রকম ভাবে পাই পাই এর গস ফাংশন হচ্ছে ও পাই এর ভ্যালু যেহেতু 3.1415 সো এটার গস ফাংশন 3 মানে তার সাথে ইন্টিজার নাম্বার সো এটা হচ্ছে জাস্ট গস ফাংশনটা বুঝালাম এখন আমি আমাদের যে নরমাল প্রমাণটা চলে আসছে সেটা একটু দেখব প্রমাণের এক নাম্বার প্রমাণ যেটা এক ফ্রম দা ডেফিনিশন ফর এনি রিয়েল নাম্বার x উই নো মানে আমরা যেটা এনি রিয়েল নাম্বারের ক্ষেত্রে এটা আমরা জানি x লেস দ্যান ইকুয়াল টু x মানে x এর ভ্যালুটা তার গস ফাংশনটা তার থেকে ছোট হতে পারে বা সমান হতে পারে এই যে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর গস ফাংশনটা তার সমান হতে পারে অনেক সময় ছোট হতে পারে কিন্তু কখনো বড় হবে না সো এই কন্ডিশনটা আমরা জানি সো আমি এরকম লিখতেই পারি যে x plus a equal to x মানে x এর সাথে কিছু একটা যোগ করা হলে গস ফাংশনের সাথে তখন x হবে যেমন এই যে এখানে x বলতে যদি 5 কে বোঝানো হয় এটা কিন্তু 5.30 তার মানে 5 plus 30 এটা যদি 5 হয় এটা যেটা ধরো 30 তার মানে এখানে a যেই মানটা সেই মানটা শূন্য থেকে একটু বড় হবে বাট এক এর থেকে অবশ্যই ছোট হবে ঠিক আছে তো এখানে আমি লিখতে পারি x less than plus 1 এক এর থেকে ছোট সো এটা কি এমনি বলতেই পারো যে এর গস ফাংশনটা লেস দেন এক্স আর লেস দেন এক্স প্লাস ওয়ান তার মানে এই শর্ত আর এটা মিলিয়ে এইটা লেখা যাচ্ছে আর এটাই কিন্তু প্রথমের পার্টে প্রমাণ করতে বলা হয়েছিল ঠিক আছে সেকেন্ড প্রমাণ টু দুই নাম্বারটা হচ্ছে আমরা জানি ওই একই রকমভাবে এক্স ইকাল টু গস ফাংশন অফ এক্স প্লাস এ এটা আমরা জানি আগের শর্ত থেকে আমরা জানি যে এর ভ্যালুটা একে থেকে ছোট শূন্য সমান বা শূন্য থেকে বড় হতে পারে উভয় পক্ষকে যদি আমি এম দ্বারা যোগ করে দিই তাহলে এক্স প্লাস এ প্লাস এম উভয় পক্ষে যদি আমি গস ফাংশন করে দিই ইকোয়াল টু এক্স প্লাস এ প্লাস এম গস করে দিলাম সো এইখানে গস করার পর এই টুকুর ভ্যালু কিন্তু একটু আগেই আমরা দেখেছি যেটার ভ্যালু এক্স সরাসরি এক্স বসানো যায় সো এটা এক্স প্লাস এম লেখা যাবে কিভাবে আমি এই যে এক্সকে এক্সকের গস ফাংশন প্লাস এ এতটুকুর মান হচ্ছে এক্স এক্স প্লাস এমকে আবার গস ফাংশন যদি করা হয় সেটা শুধু এক্স আলাদা আবার একে আলাদা করে লেখা যাচ্ছে সো এখান থেকে আমি কিন্তু এক আরেকটা সেকেন্ড প্রমাণটা চলে যাচ্ছে থার্ডলি যদি এক্স একটা ইন্টিজার হয় ইন্টিজার হয় খেয়াল করো গস ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল টু যদি এক্স হয় আর মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স হয় তাহলে এই এক্স আর মাইনাস এক্সকে যদি যোগ করো এক্স মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু জিরো আসতেছে এটা কিন্তু যদি ইন্টেজার হয় সেক্ষেত্রে একটা প্রমাণ মিলে গেল কিন্তু যদি সে ইন্টেজার না হয় সেক্ষেত্রে কী হবে যদি নট ইন্টেজার এটা ইন্টেজারের জন্য আর যদি নট ইন্টেজার হয় এক্স ইকুয়াল টু এক্স প্লাস এ সেটাই যে জানি ও সরি লেস দেন ওয়ান যে এক্সের মানটা তাহলে অবশ্যই ইন্টিজার যদি না হয় তার মানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভের মতো আসে তাহলে পয়েন্ট ফাইভ সামথিং একটা যোগ আছে উভয় পক্ষকে যদি তুমি মাইন আর মাইনাস এক্সেরটার ক্ষেত্রে ইকুয়াল টু মাইনাস এরকম মাইনাস আসে মানে মাইনাস দ্বারা জাস্ট গুণ করে দিলে তাহলে এটাকে যদি তুমি গস ফাংশন করো মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস মাইনাস এ এই মানটা মাইনাস এক্স আর এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এই যে লেস দেন এ লেস দেন ওয়ান আমি সরাসরি যদি ওয়ান বসিয়ে দিই খেয়াল করো এই অংশটা থেকে আমি যদি এর মানটা চিন্তা করি এই যে 
এখান থেকে মান বসানোর পরে গস ফাংশনে এটা এক্স এর ভ্যালু একটা আর এটা মাইনাস এক্স এর ভ্যালু আমি যদি দুটাকে যোগ করে দিই প্লাস মাইনাস এক্স দুটাকে যদি যোগ করে দিই তাহলে এটা হচ্ছে এক্স প্লাস এ মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান মান বসাই মান বসিয়ে যোগ করলাম এক্স এর ভ্যালুটা হলো এটাকে এটার মান আর এখান থেকে এই মাইনাস এক্স এর মান যোগ করা হয়েছে তো এখান থেকে এটুকুন মান আমরা জানি শুধু শুধু গস ফাংশন অফ এক্স মাইনাস এটা থাকলো মাইনাস ওয়ানটা থাকলো ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান তাহলে দুইটা যোগ করা হলে মাইনাস ওয়ান হচ্ছে এটা কোন ক্ষেত্রে করছিলাম এটা যখন নট অ্যান ইন্টিজার সো আমি এ লিখতেই পারি যে যদি এক্স এই দুইটার ভ্যালু যদি এক্স যদি ইন্টিজার হয় তাহলে অ্যান্সার আসতেছে জিরো আর যদি ইন্টিজার না হয় তাহলে অ্যান্সার আসতেছে মাইনাস ওয়ান সো এটা একটা প্রমাণ আপাতত আজকে এতটুকুই থাকুক আমি নেক্সট ক্লাসে আরেকটা এই চ্যাপ্টারের আরেকটা ভিডিও করে দিব খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দিব চেষ্টা করব শেষ করার জন্য সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ